Hello at welcome na naman sa isang episode ng Investing Philippines. Ang topic natin ngayon ay kung ikaw ay may 1 million pesos, paano mo ito i-invest? Sa panahon natin ngayon, siguro na-feel nyo na ang effect ng nakadepende sa salary at sa trabaho. Na ang trabaho, although tingin mo ay stable at ang pagninegosyo ay quote-unquote risky, Na-realize mo na ang stable na trabaho ay hindi naman pala ganun ka-stable at nakadepende pa rin siya sa negosyo na sinasabi mo na risky. Na-experience din natin na mahirap ang sitwasyon pag wala kang emergency fund at ang malaking realization sa lahat, ang hirap ng buhay kung wala kang passive income. Bakit nga naman? Ang na-experience natin ngayon ay isa lamang sample or test drive kung ano ang magiging buhay mo pag ikaw ay nag-retire at hindi nakapag-prepare sa future. So pag matanda ka na, di ka na makakapagtrabaho at kung wala kang passive income, isang sakit lang, bankrupt ka na. So may hirapan ka. So it's kind of a blessing para sa iba sa atin na na-realize nila ang posibleng mangyari sa future kung hindi sila maghahanda ngayon. So, ang layunin ng YouTube channel na ito ay magbigay edukasyon sa mga tao at magsabi na merong way, merong paraan at hindi mo kailangan magmadali, kaka-trade ng stocks. Dahil lahat ng bagay na madali mo nakuha, madali din mawawala sa'yo. Tulad ng mga traders na mabilis daw kumita pero mabilis din namang mabangrap. Ang goal natin as investors is to build wealth slowly. Mag-build ng wealth. Just think of the word build. Ako, I'm an engineer. Building takes time. Quality build takes longer. Yung mga bagay na binibuild mo, kailangan it will last. And it will survive kahit na anong problema ang iba tumo dito. That's how you build wealth. Something na matibay, maasahan, at syempre, something to be proud of. And best of all, yung pwede natin ipamana sa mga future generations. So ang tanong, kung ikaw ay may 1 million pesos, saan mo siya i-invest? Though kahit na sinabi ko na 1 million, ang amount ay hindi naman ganun talaga kahalaga. Kung meron kang 100,000 pesos, ayos lang. Same pa rin ang strategy, na iba lang yung dami. Kung ikaw, nagsisimula pa lang, at meron kang 10,000 pesos, ayos lang din. Ang importante ay yung habit at discipline. So, mabalik tayo. Kung ikaw ay may naipon na 1 million pesos, so, this is your first 1 million, saan ko siya invest? Well, ang sabi nga dun sa movie na The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, the answer is not that important as long as you know the question. And ang question na dapat na tinatanong mo ay pointed dapat inside sa sarili mo. You can invest sa kahit na anong investment na pwede kung ikaw ay may 1 million but it won't be as successful kung ang dapat na tinatanong mo ay saan ba ako may alam para makapag-invest. For example, Ito madalas na tinatanong, saan maganda mag-invest? Sa stocks, sa business, or sa real estate? So with those choices, usually yung 1 million, ihati-hatiin lang nila, di ba? Yun yung typical na advice. Well, mali yung question mo kasi. Dahil madaming yumaman sa lahat ng choices na yan. Kahit alin dyan, pwedeng magdala sa'yo sa financial freedom. Ang tanong mo dapat is, Saan ba ako may knowledge at skills para makapag-invest successfully? Alin dyan ang pinaka-knowledgeable ako? Kung wala, maybe it's time na matuto ako para hindi ko mawala yung pera ko. Pag-isipan mong mabuti, ano ang abilities mo, experiences mo, skills mo? Meron ka bang kulang na knowledge na kailangan mo muna makuha? Bago ka magsimula mag-invest, madaming OFW sa atin na after makaipon ng let's say 1 million pesos, uuwi ng Pinas, mag invest sa isang business, 
Then, mababankrap after ilang years at babalik ulit sa abroad. Bakit nangyayari ito? Well, it's because they ask the wrong questions. Ano ba ang abilities, skills, at experiences ko na pwede kong gamitin para makapag-invest? Kung ako ay isang engineer abroad at gusto kong magnegosyo sa Pilipinas at mag for good, Tama ba na mag i ako sa isang food business like a restaurant using my 1 million pesos? May mga yumaman sa pagtatayo ng restaurant, so pwede. Pero what are the chances na mag-succeed ka? E wala ka namang experience at skills sa ganong larangan. Isipin mo ang competition mo na matagal na sa ganong negosyo. Nag-culinary arts or isa pang OFW na naging chef sa isang 5-star hotel abroad. Matatalo mo ba sila? Pero kung ikaw ay umuwi dito at nagtayo ng engineering company, same skills na ginagamit mo abroad, well, unstoppable ka. Yung investment mo magiging successful. Ngayon, don't get me wrong. Merong mga tao na nagiging successful kahit hindi nila linya ang pinasok nilang business or investment. Pero ang common sa mga ganong tao ay nag-aral sila para magkaroon ng skills at experience at makapag-compete. For example, gusto mo mag-invest sa stocks, hindi ba? Hindi naman pwede na first time mo marinig ang word na stock eh nag-invest ka na kagad, then pwede ka na mag-retire. Hindi ganun yun. You need knowledge. Just like in anything, in investing, knowledge is your weapon. Knowledge is power, kumbaga. Let's say, nag-aral ka na mag-invest. So, nag-enroll ka doon sa VIP course sa website. Equipped ka na ng knowledge para mag-analyze ng stocks. Then, saan ka naman stocks mag-invest? Kung ikaw ay isang engineer sa abroad, mag invest ka ba sa mga restaurant stocks? Hindi pa rin. Hindi, hindi ka dapat magpapadalos-dalos. Anong knowledge mo sa restaurant industry? Bakit di mo tingnan yung mga engineering companies? sa stock market para magamit mo yung experience mo sa engineering. Ang daming ganyan. Natuto mag-invest, bili agad ng Jollibee. Kasi, nag-300 pesos na and sinabi ng guru na maganda daw mag-invest. Ano nangyari sa kanila, di ba? Nakalimutan na nila ang sarili nilang experience. Sarili nilang edge. Dahil nakikinig sila sa mga guru na baka wala namang alam sa restaurant industry. Remember this. Hindi masyadong importante kung saan mo i-invest ang 1 million pesos mo. Madaming klase ng investment na pwede. And lahat ng yan magdadala sa iyo ng financial freedom. Except siguro VUL. Huwag kayong kukuha ng VUL. Basta ang importante, meron kayong edge or knowledge or advantage sa papasukin yung investment. Kung wala kayong knowledge, eh, look for it. di ba? Educate yourself. Enroll kayo dun sa VIP course. Kasi in the end, every mistake sa investing, babayaran nyo yan ng pera. Maybe, hindi ito yung klase ng video na ina-expect ng karamihan, but it's true. Lahat ng investments pwede magdala sa'yo sa financial goals mo. Kaya nga ang tawag sa kanila is investment vehicles. Pero ang mas importante ay yung knowledge mo sa vehicles na yan. Kung meron kayong mga questions, leave nyo lang sa comment section below. This is Wayne and thanks for watching.